بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹوڈنٹس لاسٹ ٹائم ویور ڈسکسنگ اباؤٹ دا اسٹینڈرڈ فارم اور سائنٹیفک نوٹیشن سو لیٹس کنٹینیو دیٹ لیکچر ان دیٹ لیکچر وی ہیو اسٹڈیڈ اباؤٹ دیٹ وٹ از مینٹ بائی دا سائنٹیفک نوٹیشن اینڈ وائی وی یوز دا سائنٹیفک نوٹیشن ٹو رائٹ دا نمبر سو لیٹس ڈسکس اباؤٹ سم آف دا اسٹیپس وچ وی ہیو ٹو فالو to convert a regular number or the normal number or the decimal number into the scientific form or standard form. So these are the three main steps which we have to follow to convert any regular number into its uh, scientific or standard form. First point uh, or first step is that move the decimal of the given number, move the point of the given number. جو آپ کے پاس گیون نمبر ہے اس میں جو ڈاٹ پوائنٹ جو ڈیسیمل لگا ہوا ہے اس کو آپ نے موو کرنا ہے کہاں لے کے جانا ہے آفٹر دا فرسٹ نان زیرو ڈیجٹ سو موو دا ڈیسیمل آر موو دا پوائنٹ فرام دا گیون نمبر آفٹر دا فرسٹ نان زیرو ڈیجٹ ٹو میک اٹ مینٹی سا مینس جو آپ کے پاس گیون نمبر ہے ریگولر نمبر ہے آپ کیا کریں گے اس کا پوائنٹ جہاں پر بھی ہے یو ہیو ٹو موو ڈیٹ پوائنٹ after first non zero digit so in this number first non zero digit is 2 so you have to move this point after 2 clear this is first point to make it 90 let's uh, uh, follow the first point this is the point or decimal we have to move the decimal after the first non zero digit so let's move this decimal after 2 so it will be 2.34 and remove all the zeros at the ends the complete first point is there and remove all the zeros from the ends so jo ends pe zeros hain unhe bhi aapne kya kar dena hai you have to remove these zeros to make it in the compact form so we have removed all these zeros at the ends maybe zeros at right end or left end ends pe jo bhi zeros honge unhe remove kar dena so it will be 2.34 then in the next step we will multiply this number by 10 to the power p this is called mentis of the number so this is according to the first step move the decimal after the first non zero digit and remove all the zeros from the ends this is the first point what is the second point number obtained by the first step number means this decimal number this uh, mentis which we have obtained from the first step is multiplied by the power of 10 this is the part of the second step we multiply this number with the power of 10 kyunki humne point ko move karwaya hai aur point ko move karwaya hai to ab uski jagah kuch to likhna padega let aapke paas generally ye ek number hai 20 main agar is 20 ko aise likh dun 2 multiply by ye just 2 likh dun kya ye correct hoga it will not be correct ye correct nahi hoga रीजन क्या है वी कैन नॉट राइट ट्वेंटी एस टू ट्वेंटी को टू कैसे लिख सकते हैं सो वट वी हैव टू डू वी कैन राइट इट इन दिस फॉर्म टू और टू पॉइंट जो भी है मल्टीप्लाई बाय टेन पार वन दैट इज मल्टीप्लाई बाय टेन सो इट विल बी टेन मल्टीप्लाई बाय टू इक्वल्स टू ट्वेंटी नाउ दिस ट्वेंटी एंड दिस नंबर दैट इज इन द फॉर्म ऑफ साइंटिफिक नंबर फॉर्म बोथ आर सिमिलर बोथ आर सेम सो वी कैन से दैट दिस इज इक्वल टू दिस नंबर वी कैन राइट ट्वेंटी एस टू इंटू टेन पार वन बट वी कैन नॉट राइट ट्वेंटी एस टू वी कैन नॉट राइट ट्वेंटी जस्ट एस टू वी हैव टू राइट इट एस टू इंटू टेन पार समथिंग लाइक दिस टेन पार वन क्लियर है यह बात means 20 को लिखेंगे तो 2 इंटू टेन पर सिमिलरली इफ यू वॉन्ट टू राइट टू हंड्रेड इसका पॉइंट यहां पर इसको अगर डेसीमल को नॉर्मल uh, को हमने कन्वर्ट करना है साइंटिफिक में देन हाउ कैन वी कन्वर्ट इट इन ऑर्डर टू कन्वर्ट इट इन टू साइंटिफिक नोटेशन फर्स्ट स्टेप इज देट मूव द डेसीमल आफ्टर द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट सो दिस इज फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट मूव दिस डेसीमल आफ्टर टू देन मल्टीप्लाई दिस नंबर दिस इज सेकेंड स्टेप मल्टीप्लाई दिस नंबर विथ टेन एंड राइट समथिंग टू द पार ऑफ टेन what will be the power of 10 so uh, number obtained by first step will be multiplied by 10 to the power something 10 to the power p let's call it p where p is the number of digits which decimal has moved 
डेसिमल को जितने डिजिट्स आपने मूव करवाया है वो डिजिट्स की जो नंबर है जो तादाद है वो अपने टेन की पार में लिखनी है सो इन द फर्स्ट केस पॉइंट यहां पे था हमने एक डिजिट उसको मूव करवाया था जीरो को हटा दिया इन द सेकंड केस पॉइंट यहां पे था हमने उसको दो डिजिट मूव करवाया था तो इधर टेन की पार क्या लिखेंगे टू लिखेंगे सो दिस इज टू पॉइंट आर टू इंटू टेन पार टू क्लियर है यह बात सो वट इज फर्स्ट पॉइंट प्लेस द डेसिमल आफ्टर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट एंड रिमूव ऑल द जीरो फ्रॉम द एंड What is the second point? The number which we have obtained from the first step will be multiplied by the ten to the power date number which we have which we have moved the decimal. So date number of digits which we have moved the decimal should be at the exponent of the ten. Ten ki power mein wo digit likh denge, wo number likh denge jitne digits decimal ko humne move karwaye. In this case, one, two, three, four. Five, six, seven, eight. So we have to move the decimal in order to place it after the first non-zero digit. We have to move it one, two, three, four, five, six, seven, and eight digits. So here in this case, p will be eight. यहाँ पे p क्या हो जाएगा? Eight हो जाएगा. Clear है ये बात? This is the second step. If we have to move the decimal from right to left or from left to right, we have to use Power of ten positive or negative. So there may be three cases uh, uh, related to the symbol of the power of ten. Symbol to the power of ten may be positive, power of ten may be negative, and power of ten may be neither positive nor negative. That is zero. You know uh, that zero is neither positive nor negative. Numbers greater than zero are terms as positive, and numbers which are smaller than zero are terms as Negative. So zero is neither positive nor negative. So positive. What is meant by positive power of ten? If we have to move the decimal from right to the left, from right to the left, then we will write the power of ten as positive value. If we have to move the decimal from left to right like this, from left to right, then we have to use negative symbol with the power of ten. then p will be negative clear <coughs> simply dekho yahan pe ye ek number bahut bada number hai that is this is 45000 45000 number hai usko just aapne 4.5 likh diya 45000 ko 4 and half likh dein <laughs> this is not correct ye to theek baat nahi hai means kisi ke paas 45000 rupees hain aap usse 45000 rupees le aur usko wapas 4.5 rupees 4 and half 4.5 rupees de dein तो ये तो ठीक बात नहीं होगी आप क्या करते हैं आपको तो दोबारा से उसको 45,000 ही रखना है लेकिन उसको लिखना कॉम्पेक्ट फॉर्म में है शॉर्ट फॉर्म में लिखना है कैसे करेंगे अगर आपने इसको 45,000 को 4.5 लिख दिया और साथ 10 की पार भी माइनस में लिख दें तो और छोटा बना देंगे नंबर को ऑलरेडी बड़ा नंबर छोटा हुआ है सो यू हैव टू यूज इन दिस केस जब आप बड़े नंबर को छोटा करके लिख रहे हैं बड़ा नंबर था वो तो इन दिस केस आप क्या करेंगे वन से बड़ा था काफी बड़ा नंबर था इन दिस केस यू विल यूज पार ऑफ टेन एस पॉजिटिव ये नंबर बहुत छोटा है लाइक दिस इज वन दिस इज वन एंड व्हाट इज दिस जीरो पॉइंट वन लेट दिस इज केक केक जो आप खाते हैं लेट दिस इज वन केक एंड दिस इज हाउ मच ऑफ द केक दिस इज टेंथ पार्ट ऑफ द केक वन टेन ऑफ द केक If you make 10 equal parts of one cake, अगर एक केक के 10 equal parts बना दें इस तरह से ऐसे मैं 10 नहीं बना रहा हूं लाइक like मैंने ये 4 बना दिए हैं अब ये 6 हो गए हैं एट हो गए इस तरह से अगर आप लेट सपोज केक के 10 equal parts बना दें तो उनमें से जो एक पार्ट होगा वो होगा 0.1 पॉइंट वन मीन नंबर क्या हो गया छोटा होगा इसी तरह से अगर आप इस केक के हंड्रेड इक्वल पार्ट बना दें तो उनमें से एक पार्ट जो होगा वो और छोटा हो जाएगा ना वो हो जाएगा पॉइंट जीरो वन And if you make equal thousand equal parts of the cake, then one part out of thousand equal parts will be point zero zero one. Means वो और समाल हो जाएगा. It means कि जो number point zero 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 three two इस form में लिखा होता है, ये बहुत समाल number होता है. आपने mathematics से पढ़ा होगा, decimal से पीछे tenth, hundredth, thousandth, ten thousand, hundred thousand. या पाकिस्तानी चार्ट के मुताबिक आप उसको लेख कह सकते हैं सो so, 
ये वन कोई ऑब्जेक्ट है उसके एक लाख हिस्से किए हुए हैं वन लेख पार्ट्स बनाए हुए हैं वन लेख इक्वल पार्ट्स बनाए हैं उनमें से जस्ट थर्टी टू पार्ट की बात हो रही है बहुत छोटा नंबर है तो इस तरह से पॉइंट जीरो जीरो इसकी फॉर्म में लिखोगा तो नंबर छोटा होगा इसलिए टेन की पार नेगेटिव होगी लेफ्ट से मूव करवाएंगे राइट की तरफ टेन की पार नेगेटिव होगी लेट्स सपोज हमें मूव ही नहीं करवाना पड़ता डेसिमल को इन ऑर्डर टू कन्वर्ट दैट नंबर इन टू द साइंटिफिक नोटेशन लाइक दिस नंबर पहले ही साइंटिफिक फॉर्म में लिखा हुआ है पॉइंट इसमें भी था इसमें भी है बट इसका पॉइंट ऑलरेडी फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट की बात लिखा हुआ है इट मींस दैट दिस नंबर इज ऑलरेडी इन द साइंटिफिक नोटेशन इट इज ऑलरेडी इन द स्टैंडर्ड फॉर्म सो व्हाट वी विल डू इन ऑर्डर टू कन्वर्ट इट इनटू साइंटिफिक इट इज ऑलरेडी इन द साइंटिफिक नोटेशन सो वी विल राइट इट एज सिमिलर टू 2.34 डेसिमल इज ऑलरेडी आफ्टर द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट सो वी विल नॉट मूव द डेसिमल वी विल नॉट मूव डेसिमल एट ऑल सो डेसिमल विल बी हियर will remain here 2.34 multiply by 10 from the second step to the power how many digits the decimal has moved in this case is case mein to decimal koi bhi digit move nahi hua it means the decimal doesn't move in this case so koi digit move nahi kiya it means 10 ki power kya lik denge zero lik denge clear so ye teen cases hain jisme aap positive power negative power ya uh, zero power ki baat karte hain Uh, अब लेट्स सपोज uh, चलें अब कुछ बुक की एग्जांपल्स की बात करते हैं एग्जांपल 1.1 जो थी वी हैव सॉल्व दैट एग्जांपल इन आवर प्रीवियस लेक्चर दैट इज द मैस ऑफ अर्थ वी हैव कन्वर्टेड द मैस ऑफ अर्थ इनटू द साइंटिफिक फॉर्म दिस इज एग्जांपल 1.2 दे फाइंड द नंबर ऑफ सेकंड्स इन अ ईयर इन वन ईयर एंड देन कन्वर्ट दीस नंबर ऑफ सेकंड्स इनटू द साइंटिफिक नोटेशन सो Here we have converted the uh, one year time into the number of seconds. One year is equal to we know that 365 days normally, 365 days, except leap year. So one year equals to 365 days. If we convert these days into hours, we can say that 365 into 24 hours means one day contains 24 hours. Now if we have to convert these hours into minutes, then we can say that 365 into 24 as it is. वन आवर की जगह क्या लिख देंगे एक घंटे में कितने मिनट्स होते हैं सिक्सटी मिनट्स होते हैं सिक्सटी मिनट्स देन मिनट्स को भी सेकंड में कन्वर्ट करना है तो यहां तक ऐसे ही लिखेंगे थ्री सिक्सटी फाइव टाइम्स ट्वेंटी फोर टाइम्स सिक्सटी मिनट की जगह लिख देंगे सिक्सटी सेकंड्स तो सेकंड्स में ये कन्वर्ट हो जाएगा फिर आप कैलकुलेटर पे इनको मल्टीप्लाई करके लिख देंगे थ्री वन फाइव थ्री सिक्स डबल जीरो सिक्स ट्रिपल जीरो सेकेंड सो ये बन जाएंगे uh, इसको अगर साइंटिफिक नोटेशन में लिखे मैं यहीं पे लिख देता हूं थ्री वन फाइव थ्री सिक्स ट्रिपल जीरो सेकेंड इसको साइंटिफिक नोटेशन में अगर आप कन्वर्ट करना चाहते हैं तो कैसे कन्वर्ट करेंगे इसका पॉइंट यहां पे इसको उठा के आप लिख देंगे फर्स्ट नॉन जीरो के बाद थोड़ा सा जल्दी लिखते हैं इसको क्योंकि आप अभी समझ चुके हैं थ्री पॉइंट वन फाइव थ्री टू सिक्स नॉन जीरो सारे लिख दिए और एंड पे जीरो को क्या कर दिया रिमूव कर दिया और साथ में मल्टीप्लाई बाई टेन टू द पार नंबर ऑफ डिजिट्स विद द डेसिमल हैज टू मूव वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन सो सेवन सेकेंड जी हो जाएगा सॉरी uh, मैंने ये कहा था कि वन पॉइंट वन एग्जाम्पल हमने सॉल्व की थी वन पॉइंट वन एग्जाम्पल सॉल्व नहीं की थी वो वन पॉइंट थ्री एग्जाम्पल थी जो हमने सॉल्व की थी वन पॉइंट वन ये है जो अभी सॉल्व करते हैं दिस इज वन पॉइंट टू वन पॉइंट थ्री वी हैव सॉल्व ऑलरेडी सो इसको अगर आप कन्वर्ट करें साइंटिफिक में तो जल्दी से कन्वर्ट करने कैसे होगा uh, इसका पॉइंट कहाँ पे है डेसीमल यहाँ पे है नहीं होता तो एंड पे लिखा होता है यहां से डेसिमल को कहा ले जाना है फर्स्ट नॉन जीरो के बाद ले जाना है कितने डिजिट मूव करवाने पड़ेंगे थ्री सिक्स सेवन एट सो इट विल बी थ्री पॉइंट एट फोर अगेन फोर जीरो को हटा दिया एंड टेन टू द पार वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट एट मीटर्स तो दिस इज एवरी डिस्टेंस बिटवीन मून एंड अर्थ एवरेज इसलिए बोला है कि कहीं पर डिस्टेंस ज्यादा हो सकते हैं कहीं पर कम लेट दिस इज अर्थ दिस इज मून इसका पाथ जो होता है वो थोड़ा एलिप्टिकल होता है लेट यहां पे अगर डिस्टेंस ज्यादा है तो यहां पे डिस्टेंस कम है अप्रोक्सीमेट मैंने पाथ बनाया तो पाथ थोड़ा चेंज होता है कहीं पे डिस्टेंस ज्यादा कहीं पे कम हो सकता है फिर उसकी एवरेज वैल्यू ली होती है सो दिस इज अबाउट द साइंटिफिक नोटेशन सो इन दिस वे वी कैन राइट द नंबर इन द साइंटिफिक नोटेशन आपकी जो असाइनमेंट्स हैं आज के लिए आपको होमवर्क जो है इसको आप जरा गौर से सुनेंगे योर टू डेज असाइनमेंट इज टू सॉल्व द असाइनमेंट नंबर वन पॉइंट टू एंड वन पॉइंट थ्री मे बी वी हैव सॉल्व असाइनमेंट नंबर वन पॉइंट वन तो ये आपने खुद ही देख लेना है असाइनमेंट वन पॉइंट टू असाइनमेंट नंबर वन पॉइंट टू एंड वन पॉइंट थ्री ये असाइनमेंट नंबर आपने सॉल्व करने हैं और साथ में एग्जाम्पल नंबर वन पॉइंट थ्री सॉल्व करनी है 
एग्जाम्पल 1.3 और ये आपने सबमिट कर देनी है गूगल क्लासरूम पे असाइनमेंट नंबर 1.2 एंड 1.3 एंड एग्जांपल नंबर 1.3 ओके थैंक यू